Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première web conférence. Je suis Romain Lauchon de Natixis Investment Manager et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cette web conférence dont l'objectif est de vous apporter l'information nécessaire pour décrypter l'actualité des marchés financiers et bien sûr pour vous guider sur les stratégies d'investissement à mettre en œuvre dans le contexte si particulier que nous traversons. Donc pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois personnes. Tout d'abord, Jean-Charles Rouma, directeur de la banque privée de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, ainsi que nos deux experts, marché financier de Natixis Investment Manager, ST Douet, Christophe Bohm. Donc cette conférence se déroule en trois parties. Pour commencer, une introduction de Jean-Charles Rouma sur les règles à suivre pour investir avec succès. Ensuite, une seconde partie consacrée au décryptage de l'actualité des marchés financiers qui sera présenté du coup par ST Dweck d'une durée approximative de 15 minutes. Et pour finir, une dernière partie sur les stratégies à mettre en œuvre pour investir sur les marchés avec Jean-Christophe Brun d'une durée approximative d'une dizaine de minutes. Vous avez également à votre disposition un chat communautaire qui vous permet de poser des questions. Ce chat se situe sur la droite de votre écran. Et question auxquelles, bien entendu, nous essaierons de répondre à la fin de l'intervention. Donc, sans plus attendre, j'accueille Jean-Charles Rouma. Jean-Charles, bonjour. Bonjour, Romain. Bonjour, vous êtes directeur banque privée. Donc, une question simple pour débuter. Comment accompagnez-vous les clients épargnants qui nous regardent aujourd'hui et surtout, que leur compte Merci, Romain. Bonjour à tous. Je serai simple et concis. La mission de nos conseillers et de nos gérants d'actifs est de vous accompagner pour construire la stratégie de gestion de votre épargne qui vous convient. Notre accompagnement se fait dans la durée pour piloter et adapter votre épargne en fonction de vos événements de vie, mais également du contexte économique et financier. Pour épargner avec succès, j'aime à rappeler cinq règles simples qu'il faut garder à l'esprit en permanence car elles sont incontournables. Alors, la première règle, c'est de sélectionner des placements financiers dont le rendement attendu et l'horizon répondent à vos objectifs. La seconde règle, c'est d'adopter un horizon d'investissement, c'est-à-dire une durée de détention de vos placements, qui coïncide avec la durée d'investissement recommandée des placements financiers que vous avez sélectionnés. Troisième règle, diversifier vos placements financiers, évidemment, sur les grandes classes d'actifs, actions, obligations, fonds en euros, immobiliers, au travers de SCPI, mais également au travers de d'autres classes d'actifs ou grâce à d'autres styles de gestion. Quatrième règle, très importante, garder le cap et rester investi même quand les marchés corrigent. Ce point est sans doute contre-intuitif ou peut sembler contre-intuitif. Cela dit, le plus grand danger qui guette un épargnant, c'est finalement de vendre et de manquer le rebond des marchés financiers lorsqu'il se produit. Cinquième règle, euh, investissez régulièrement, surtout en action, pour euh, finalement profiter de niveaux d'achat favorables. Et puis enfin, un dernier conseil qui aurait pu très bien être une, une sixième règle, faites le point sur votre épargne régulièrement avec votre conseiller. Merci Jean-Charles pour ce point. Euh, sans plus attendre, je vais passer la parole à Esti Dweck, qui est responsable de la stratégie euh, des marchés chez Natixisiem Solutions. Euh, Esti, bonjour. Bonjour Romain. Bonjour. Nous traversons un contexte sanitaire nouveau. Euh, nous avons assisté à un arrêt simultané de la production, des échanges et des voyages dans pratiquement tous les pays du monde. Euh, Esti, merci tout d'abord pour votre présence aujourd'hui parmi nous. Vous intervenez régulièrement dans de grands médias en matière de, de finances de marché. Alors, on a connu un crack au mois de mars. On a suivi d'un rebond euh, assez marqué au mois d'avril. Pouvez-vous nous apporter des clés euh, de compréhension sur la situation actuelle 
Tout à fait. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Alors, un point de départ, cette pandémie, à quoi elle ressemble Pourquoi est-ce qu'on est tous à l'arrêt Pourquoi est-ce qu'on a dû euh, plus ou moins éteindre l'économie globale ben, On a une pandémie qui touche plus de 187 pays, qui a plus de 3 millions, et ça c'était encore il y a quelques jours de cas, et plus de 230 000 morts. On a une situation, donc on a beaucoup de contamination et une situation qui fait que la seule façon de protéger nos systèmes hospitaliers, de protéger nos citoyens, c'est finalement de rester chez nous, comme on le fait tous aujourd'hui, et d'arrêter l'économie. Donc, le premier point qu'on va faire sur le prochain slide, c'est de regarder à quoi peut ressembler ces scénarios. Dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui Et ensuite, on va faire un petit point sur, sur ce qu'il se passe dans les marchés. Donc, en termes de scénarios de croissance, on vous a mis trois scénarios Trois scénarios aujourd'hui. Le vert, c'est le scénario haussier. Euh, je l'ai surnommé le scénario utopique. Je pense que depuis déjà le mois de mars, avec un arrêt complet de toute l'activité, ce n'est pas imaginable qu'on ait une petite pause et qu'on reprenne plus ou moins comme si de rien n'était. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste le scénario violet et il nous reste le scénario rouge. Le scénario violet, c'est donc notre scénario central. Ça veut dire une très forte contraction de l'activité mais pendant une période assez courte. Et grâce au soutien des banques centrales et des gouvernements, on va pouvoir reprendre relativement rapidement, mais tout de même de manière graduelle. Donc, vous voyez, on est à peu près dans la ligne horizontale actuellement, on est en pause et on va commencer à ressortir de cet arrêt. Et comme vous le voyez avec les mesures qui sont annoncées, ça sera très progressif. Le scénario rouge, je ne vais pas passer trop de temps dessus. Le but, ce n'est pas d'effrayer tout le monde, mais il faut quand même se rendre compte des risques qu'il reste et on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que ça serait Ça serait une récession plus prolongée parce qu'on aurait plus de faillites et plus de défauts que prévu et qu'une crise sanitaire qui est devenue une crise économique se transforme finalement en crise financière au niveau marché d'investissement, marché du crédit avec tout ce qui viendrait et ça commencerait à ressembler plus à 2008-2009 et ça prendrait donc beaucoup plus longtemps pour en sortir. Alors, on va déjà regarder les bonnes nouvelles au niveau soutien et relance sur le slide d'après. J'ai mis particulièrement les États-Unis et l'Europe parce que ce sont les plus grandes régions et que de manière générale, c'est ce que les investisseurs regardent. Alors, il y aura beaucoup d'autres régions mais ce sont vraiment les régions, je dirais, directrices des marchés globaux. Alors, au niveau américain, on a eu la euh, relance la plus forte de la réserve fédérale, donc de la banque centrale américaine, que nous n'ayons jamais vue. Je pense que euh, la réserve fédérale a été au-delà même des attentes qu'on aurait pu avoir en espérant qu'elle sout qu viendrait soutenir les marchés. On a une baisse des taux directeurs à zéro, on a des achats illimités d'obligations et à travers tous les segments de l'univers obligataire. Et finalement, quand on fait un petit peu le math, de maths, le bilan de cette banque centrale pourrait dépasser les 10 milliards, les 10 000 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Donc, un soutien plus ou moins illimité. Au niveau européen, pour la banque centrale européenne, on a quand même fait beaucoup. On a enlevé les limites en, temps, en termes d'émetteurs, en termes de pays que cette banque centrale peut acheter. Donc, on a aussi des achats d'obligations pour soutenir les marchés du crédit, les marchés obligataires. Et entre les différents programmes d'achat qui existaient déjà et qui ont été rajoutés depuis la crise, on arrive ici à plus de 1000 milliards d'euros d'achats pour l'année 2020. Donc, bien plus que ce qui a été fait. Et puis, au niveau fiscal, de nouveau, les Américains ont déjà passé trois phases et demie. Alors, et demie, c'est parce qu'ils ont dû rajouter à la troisième phase, mais on est à presque 3 000 milliards de dollars dépensés. En Europe, un petit peu plus lent, même si les gouvernements individuels ont fait beaucoup. Au niveau de l'Union européenne, c'était un petit peu plus lent. On a 540 milliards d'euros pour gérer la crise. Et ensuite, on parle surtout d'un fonds de relance qui va arriver, qui là devrait être de l'ordre de 1 000 ou 1 500 milliards d'euros, c'est encore en discussion. Donc, on a quand même des gouvernements, on a des décideurs politiques, on a des banques centrales qui ont appris 
de 2008 et qui ont compris que ce qui est important, c'est d'agir rapidement et avec beaucoup de force pour éviter les pires scénarios, pour éviter qu'on se retrouve dans les scénarios de la ligne rouge dont on a parlé juste au-dessus. Donc, si on regarde qu'est-ce qu'il s'est passé dans les marchés, alors ça a été, comme Romain l'a mentionné, très, très douloureux au mois de mars. Et quelque part, quand on voit ce graphique, alors on n'est pas encore revenu à où on était, mais ça revient aussi un petit peu à ce que Jean-Charles disait, souvent on vend au pire moment et on ne rachète pas toujours au meilleur moment. Donc, on va revenir là-dessus plus tard. Je sais que Jean-Christophe va en parler un petit peu aussi. Mais on a quand même eu, euh, fin février et au cours du mois de mars, une panique plus ou moins généralisée dans les marchés. Je vous ai mis ici l'indice du CAC 40 français. On a perdu 40 en trois semaines et demie. Alors, peut-être que l'avantage d'avoir une chute aussi rapide, c'est qu'on n'a pas le temps de réagir, on n'a pas le temps de vendre. La meilleure chose à faire, c'est justement de ne pas vendre. On a quand même perdu 40% en quelques semaines. Et puis, on a eu aussi un des rebonds les plus rapides de l'histoire. Donc, on a repris déjà à peu près 25%. Alors, quand on fait les maths, hélas, moins 40 plus 25, ça laisse quand même à peu près moins 30%. Donc, il y a encore pas mal de marge pour récupérer. Mais on voit que de la gestion du virus, les progrès qu'on a fait avec les mesures de confinement pour gérer la crise sanitaire ont avancé et qu'on a quand même une certaine stabilisation dans le sentiment des investisseurs depuis le mois d'avril. Alors, de notre point de vue, les marchés sont peut-être devenus un petit peu optimistes quant à la transition vers ce que j'appelle l'après-corona. On ne peut pas vraiment passer de crise à reprise ou relance sans heurte, sans mouvement. Ça va quand même être un petit peu chahuté et on pense qu'aujourd'hui, la reprise a été alors, rapide un peu, mais surtout peut-être un peu trop forte comparée à la réalité des fondamentaux, parce qu'on a tout de même des, des données économiques qui sont très mauvaises et qui vont encore se détériorer en avril et en mai. Et surtout, ces données vont prendre pas mal de temps avant de reprendre. Et donc, on ne va pas avoir une ligne droite qui remonte directement. Ça va être beaucoup plus graduel et beaucoup plus mouvementé. Donc, quelques risques je dirais à très court terme. Par contre, à moyen terme, on est clairement encore à des points d'entrée plus intéressants. De nouveau, Jean-Christophe en reparlera et pour mentionner ce que Jean-Charles a dit, on essaye de construire des portefeuilles dans le temps, dans la durée et pour la durée sur. Donc, un petit point sur les marchés actions. Quand on regarde les marchés obligations, c'est déjà beaucoup plus calme depuis quelques semaines. On a ce gros mouvement à un moment au mois de mars où on a des marchés obligations euh, qui ont un petit peu surréagi aux annonces des gouvernements. On était encore au début de la crise. Alors, on avait besoin des mesures de relance, on avait besoin de ce soutien. Par contre, on a annoncé tellement de dépenses au niveau des gouvernements. Il y a eu une petite inquiétude sur la capacité de ces gouvernements à rembourser toute cette dette. Mais ça s'est relativement rapidement stabilisé, surtout lorsque la Banque centrale européenne et la réserve fédérale américaine ont annoncé tous ces achats d'actifs et donc finalement ils vont aider à financer, ils vont aider à soutenir les gouvernements quand eux essayent de soutenir les économies, nos emplois, nos vies et pour qu'on puisse surtout reprendre aussi rapidement que possible. Donc on reviendra à ce qu'on fait dans le marché obligataire, mais en tout cas sur les dernières semaines, beaucoup plus de calme, on reste plus ou moins dans ce qu'on appelle une, une large fourchette euh, de prix et ça bouge un petit peu moins au niveau obligataire. On va quand même faire un dernier tour sur les marchés avant de regarder un petit peu nos conclusions sur comment se positionner aujourd'hui, à quoi vont ressembler les prochains mois. Je m'arrête deux minutes sur le pétrole qui a forcément fait la une des gros titres parce que nous avons eu pour la première fois de l'histoire des prix du pétrole qui ont été négatifs. Donc finalement, on, on nous payait pour acheter du pétrole. C'est un petit peu surprenant. C'était une situation, euh, on va dire, technique assez particulière. C'était des questions de stockage sur le marché américain. Donc, on achète souvent du pétrole, je dirais, au niveau spéculation. Et c'est du pétrole sur papier. À un moment, ce papier, on doit peut-être le recevoir et euh, on n'a pas forcément envie d'avoir des barils de pétrole à la maison. Et donc, on a des problèmes de stockage. Donc, on a le prix du pétrole qui a quand même perdu près de 60% de sa valeur en trois mois. Déjà avant la crise, ça avait baissé, mais on a non seulement 
trop d'offres et surtout pas beaucoup de demandes parce que, comme disait Romain dans son introduction, on a arrêté de voyager, on a arrêté de bouger, on consomme beaucoup moins, l'industrie est à l'arrêt aussi. Donc, ça va prendre un petit peu de temps pour que l'économie redémarre, pour avoir un petit peu plus de stabilisation dans le marché du pétrole. Donc, des prix qui vont rester relativement bas pendant un certain temps, mais on pense qu'on a quand même vu le pire dans ce marché-là et que ça devrait se rééquilibrer peut-être un petit peu plus rapidement que ce que les gens anticipent aujourd'hui. L'or, on en parle aussi souvent. Là, vous voyez finalement, ça monte plus ou moins presque en ligne droite. Entre le nombre des dépenses des gouvernements et des banques centrales et les attentes très faibles sur l'inflation, on pense que l'or devrait continuer à bien performer. Nous, nous en avons dans nos portefeuilles, euh, en tout cas à, à court, moyen terme, surtout en termes de couverture, en termes de protection. Mais on pense que la demande pour cette valeur dite « refuge » dans le contexte actuel, devrait continuer. Et puis, un petit mot sur les devises avec l'euro-dollar, avant de, de regarder un petit peu les, les conclusions et où on est aujourd'hui et, et où on va aller. Le, finalement, les devises ont été un petit peu plus stables. De nouveau, début mars, on a eu un mouvement un petit peu plus chahuté. Avec, euh, C'était plus des liquidations, les liquidations pardon, de positions entre l'euro et le dollar mais ça s'est relativement bien stabilisé. Ici, on met depuis le début 2019. Alors, on a un peu plus de renforcement du dollar qui est aussi vu comme une valeur refuge. On a beaucoup de demandes pour les bons du trésor américain et donc pour le dollar. Mais de manière générale, un petit peu moins finalement de mouvement dans l'euro. Et pour ceux d'entre vous qui parfois vous pensez regarder des investissements hors soit de la France, soit de l'Union européenne, donc en devise étrangère comme le dollar, les frais de couverture qu'on peut avoir ont aussi beaucoup, beaucoup baissé. Donc, ça peut être intéressant, en tout cas aujourd'hui, de se positionner dans, ce, dans ces, dans ces investissements-là. Donc, où est-ce qu'on va aller maintenant On sait donc qu'on a réussi plus ou moins à gérer pas trop mal la situation sanitaire. Je m'arrête sur le positif dont on a déjà parlé, des relances quand même très importante au niveau monétaire et au niveau fiscal. Et on en a encore plus qui vont venir, que ce soit chez les Américains, chez les Européens, dans les pays individuels ou ailleurs. On sait que les mesures de relance vont continuer plus ou moins dans la mesure du possible, autant que nécessaire. Nous avons des banques centrales qui finalement vont être les gardiens des marchés financiers, les gardiens du marché obligataire et du marché du crédit et qui devraient aider à éviter les pires scénarios en termes de faillite et surtout en termes de défaut, donc éviter une crise financière. Ça, c'est peut-être le plus important. Ce n'est pas le plus grand risque aujourd'hui, mais ça serait le plus sérieux si on le regardait. Et puis, alors oui, on trouve que les marchés ont été un petit peu optimistes, mais de manière générale, les marchés ont tendance à devancer les données économiques. Alors, je dois vous dire, aujourd'hui, on pense qu'ils ont peut-être trop devancé la réalité économique qui nous confronte et donc dans laquelle nous allons vivre. La relance, et donc on arrive un petit peu au risque ici, l'ampleur de l'impact reste inconnue. Alors, on va commencer à sortir de ces mesures de confinement, on va commencer à reprendre l'activité, mais comme vous le voyez, c'est très graduel et ça va prendre beaucoup de temps avant de revenir au niveau d'activité que nous avions avant la crise. Et donc, en attendant, on ne sait pas combien finalement ça va coûter au niveau économique, au niveau entreprise, au niveau société, au niveau faillite. Donc ça, c'est quand même un point d'interrogation. La reprise sera lente et elle sera échelonnée. Donc, on ne peut pas juste rallumer l'économie mondiale d'un coup. Donc, ça va prendre du temps. Et les marchés, aujourd'hui, ont l'air de penser que tout va se faire en ligne droite. On a forcément les risques d'une deuxième vague. Donc ça, ça devrait être géré aussi bien que possible par les autorités, mais c'est quelque chose à surveiller pour ne pas qu'on soit reconfiné. Ça serait quand même un petit peu pénible avec l'été qui arrive. Et puis, le dernier risque, c'est peut-être un petit peu à plus long terme, c'est au niveau du marché de l'emploi. On ne sait pas combien de chômage nous allons avoir pendant plus longtemps. Donc, on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas bon, mais pendant combien de temps est-ce que ces niveaux de chômage plus élevés vont rester. Donc, quelques risques euh, à garder. Maintenant, on va faire rapidement les conclusions avant euh, de passer la parole pour les portefeuilles. Alors, les risques persistent, je vous l'ai dit, et on pense que les marchés ont été peut-être un petit peu optimistes, 
Mais comme dans le passé, nous traverserons cette crise et nous, nous aimons bien regarder sur le futur, nous aimons bien regarder nos portefeuilles sur le moyen terme ou sur le long terme. On cherche des opportunités pour construire des positions plus intéressantes. Les banques centrales vont rester très actives, elles vont soutenir le marché du crédit et donc les taux vont rester bas. Je pense qu'on va parler peut-être du fonds en euros plus tard, mais des taux bas veulent dire beaucoup moins de rémunération sur les fonds en euros, donc peut-être un peu plus de besoin de diversification dans le futur et pendant encore plus longtemps. Mais de manière générale, en termes d'investissement, on est assez à l'aise d'acheter ce que les banques centrales achètent. C'est un soutien assez, assez, assez intéressant. Comme disait Jean-Charles au début, essayer de trouver le meilleur moment de vendre et le meilleur moment d'acheter, c'est très difficile. On préfère construire des portefeuilles diversifiés pour le long terme. Et puis, alors à court terme, ça reste un petit peu compliqué. On pense que les prochains mois vont être plutôt volatiles. Par contre, on reste de nouveau, comme je l'ai dit, on traversera cette crise et nous restons donc beaucoup plus optimistes et beaucoup plus constructifs sur le moyen terme. Romain, je vous rends la parole. Parfait, merci Esti pour ces éléments, c'est tout simplement passionnant. Euh, reste avec nous, nous accueillons maintenant Jean-Christophe Brun. Donc Jean-Christophe, bonjour. Bonjour Romain, bonjour à tous. Merci à vous d'être parmi nous aujourd'hui. Donc vous êtes spécialiste investissement chez Natixis Investment Manager Solutions. Alors euh, voyez-vous, euh, j'ai envie de vous dire, et donc concrètement, après ce récapitulatif économique qui a été dressé par Esti, que pouvons-nous retenir Comment cela impacte l'épargne des Français Que retenir concrètement concernant nos placements financiers Alors, c'est une bonne question. On va, on va prendre un petit peu de, de recul par rapport à l'horizon de temps dont, dont parlait Esti. Euh, on va se placer euh, en fait à votre place, c'est-à-dire euh, comment, comment investir son épargne. Euh, et c'est donc sur du moyen terme. Alors, nous, notre, notre rôle, c'est d'arriver à proposer des solutions d'investissement qui traverse non seulement les cycles économiques euh, et qui traverse aussi euh, des, des phases de stress, de crises importantes, des chocs boursiers qui sont très violents et qui sont parfois imprévisibles. Donc, il faut arriver à construire des allocations qui sont, qui peuvent, par exemple, prendre une partie du rallye haussier qu'on a connu en 2019 et qui sont aussi capables d'absorber une partie des chocs euh, que l'on a connus sur 2020. Donc ça, c'est un sujet qui est, qui est un peu compliqué et qui est d'autant plus compliqué que aujourd'hui, euh, comme la, la souligné Esti, euh, on, on a une difficulté supplémentaire qui concerne les obligations. C'est-à-dire que on a eu, euh, on a l'effet de plusieurs années de politique accommodante des banques centrales, qui ont vraiment réduit euh, les, les taux. Et du coup, les vieilles recettes euh, d'allocation qu'on avait dans le passé, où on prenait des obligations et des actions, et puis euh, quand ça se passait pas très bien pour les actions, on avait toujours, on pouvait toujours compter sur une partie de rendement des obligations. Ça, ça ne marche plus. Donc, il faut inventer euh, de nouvelles solutions. Il faut changer. On considère son épargne, euh, et notamment parce qu'on a un horizon moyen terme. Alors, on va aller euh, chercher euh, des actions. On va, on va compter sur les actions. Euh, et, et en fait, on va, on va le faire. Euh, comme, comme on l'a souligné précédemment, en allant euh, diversifier et en allant essayer de, de, de peser, de doser actions euh, action, euh, et obligations. Et s'agissant de, de l'assurance vie, par exemple, on va garder les avoirs que vous avez en actifs sans risque, livret A, euh, fonds en euros, on va utiliser des actions et entre les deux, on va utiliser des fonds diversifiés qui sont flexibles. Et c'est eux qui vont nous permettre de traverser les cycles traverser les, les, les chocs boursiers. Voilà. Alors, vous avez devant vous un graphique qui reprend euh, l'évolution du, du, du CAC 40 et euh, la performance que vous auriez eue chaque année, hein, c'est annualisé, si vous aviez gardé pendant cinq ans des actions du CAC 40. Qu'est-ce que ce graphique nous enseigne D'abord, que euh, historiquement, vous avez 83% de probabilité d'avoir des performances positives. Donc, c'est quand même pas rien. Si vous êtes dans les 17% de probabilité d'avoir des performances négatives, dans le pire des cas, vous aurez perdu 10,7%. Et puis après, évidemment, il faut attendre un petit peu et puis vous retrouvez des, des performances positives. Plus intéressant encore, vous voyez que en moyenne, chaque année, on aurait gagné plus de 7%, 7,1%. Ça veut dire que euh, si on regarde ce graphique sur des durées longues, euh, on, a, euh, on a la possibilité d'aller chercher un rendement supérieur au fonds en euros. Et même si vous prenez vraiment le tout, le tout dernier point qui est tout à droite, 
qui est après euh, le corona, la, la crise du coronavirus, c'est-à-dire au 30 avril. On est un petit peu dans le gris, mais on est légèrement positif. C'est-à-dire que même après la crise du coronavirus, vous êtes encore positif si vous avez gardé euh, des actions pendant cinq ans. Alors là, on parle de cinq ans, mais si on se montre un tout petit peu plus patient en attendant huit ans, par exemple, c'est ce qu'on va voir sur le graphique suivant. Huit ans, d'ailleurs, c'est c'est cohérent avec l'horizon d'investissement euh, de, de l'assurance vie. Là, on passe de 83% à 97% de probabilité d'avoir des performances positives. Et dans le pire des cas, euh, si vous êtes négatif, là, vous ne perdez plus que moins 6,8%. Et vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de gris et beaucoup de bleu. En termes de performance, on reste toujours autour de 7% de performance en moyenne. Et pour actualiser ces données, euh, qu'est-ce que ça donne post-coronavirus à fin avril euh, de 2020 euh, On est toujours aux alentours de 7%. On aurait gagné 7% même aujourd'hui si on avait gardé euh, des actions pendant 8 ans. Donc, quelle conclusion euh, ça, ça nous enseigne D'abord que c'est bénéfique d'avoir des actions euh, et c'est devenu même impératif parce qu'on ne peut plus compter sur les obligations. Ça n'est pas si risqué qu'il n'y paraît, euh, mais évidemment, il faut choisir un, un, un bon dosage. Euh, pourquoi choisir un peu de, de le bon dosage C'est euh, parce qu'en fait, euh, les actions, si on ne mettait que des actions en portefeuille, on aurait trop de volatilité. Quel est le problème avec la volatilité C'est le problème, c'est d'être obligé de vendre à un niveau qui est bas quand on est acheté à un niveau haut. C'est-à-dire si on n'a pas eu de chance, si on a mal géré son timing. Et donc, du coup, là, on peut avoir des écarts importants. On est sur un laps de temps court. Ça, ça, ce n'est pas la tendance générale. Hein. Je parle de volatilité sur des temps courts. Mais c'est ça le risque. Donc, on va regarder sur la slide suivante comment, grâce à l'allocation, on peut, on peut arriver à, à régler ce problème. Vous avez sous les yeux deux types d'allocations, euh, 30% d'actions, 70% d'obligations, et l'inverse, 70% d'actions, 30% d'obligations. Mais ce sont les mêmes actions et les mêmes obligations dans les deux cas. Qu'est-ce que ça nous enseigne C'est que sur 5 ans, si vous avez l'allocation prudente, celle qui tombe le ciel, vous n'avez pas eu de, de, de baisse, vous n'avez pas perdu d'argent. Même, même à la toute fin, même là, ça s'arrête au 30 avril de cette année. Alors, à l'inverse, avec l'allocation dynamique avec 70% d'actions, vous risquez, vous avez risqué, vous avez pu connaître des périodes où vous étiez négatif. Donc ça, c'est un peu gênant. Mais si vous adaptez l'horizon, euh, vous, vous voulez une, une allocation dynamique, vous voulez gagner plus, vous allez, vous allez sur un horizon de 8 ans, vous regardez le graphique qui est en bas à droite, vous voyez que vous, vous n'êtes quasiment plus en négatif. Euh, C'était vraiment euh, l'occasion de, de, de la crise de 2008. Mais vous avez euh, très peu de, de probabilité d'être négatif et vous gagnez des, des rendements très supérieurs. Alors là, euh, il se trouve que quand on fait les calculs euh, après la crise du coronavirus, euh, les, les, les courbes se rapprochent et on a les mêmes rendements. Mais c'est conjoncturel, c'est parce que c'est vraiment euh, post, euh, là, encore une fois, c'est post-crise du coronavirus, c'est vraiment au 30 avril. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est que euh, l'allocation la, 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 nous permet d'aller chercher des actifs risqués, des actions. C'est la seule possibilité qu'on a d'avoir des rendements attractifs. Euh, et qu'après, euh, notre rôle, ça va être de vous proposer la bonne allocation. Alors, si on regarde sur la slide suivante, on va voir que la diversification va nous permettre, euh, va nous aider en fait dans ce travail-là. Ici, vous avez en pointillé une, ce qu'on appelle une épargne simple. Euh, elle est constituée de 30% de contrats en euros, 70% d'actions françaises. Donc, quelque chose d'assez basique. Et on va comparer cette, cette allocation avec euh, une épargne diversifiée où on va mettre, on va garder en fait le même, euh, la même pourcentage de fonds en euros, 30% de fonds en euros. Mais par contre, à la place des 70% d'actions France, on va mettre euh, un peu d'actions américaines, euh, un peu d'actions émergentes, on va mettre des, des obligations, on va mettre du high yield, etc. C'est la courbe qui est en, en bleu euh, et qui, qui est continue. Et ce que l'on voit, c'est que vous avez moins de risques, les chutes sont moins, moins prononcées, et puis euh, en termes de, de, de performance, bah, c'est nettement meilleur puisque on investit 100 au départ dans les deux cas. Dans le, dans le premier cas, on est à 154, dans le deuxième cas, vous êtes à, à, à 229 vous avez gagné 129%. Donc, on voit bien que la diversification, ça va nous aider à la fois à gérer les risques et à la fois à améliorer euh, le, le, la, la performance. Je rajoute juste une chose, c'est que ici, on est juste sur des indices euh, et on n'a pas rebalancé l'allocation, on est resté sur une allocation figée. Dans la réalité des portefeuilles qu'on pourrait vous proposer, on va rebalancer les indices on va travailler l'allocation, on ne va pas rester sur une allocation figée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va rajouter des fonds 
euh, et on ne va pas être sur des indices, des fonds qui eux vont être gérés très tacti tactiquement et qui pourront diversifier et en ce moment par exemple aller chercher euh, de la performance euh, en dehors de la zone euro vers les états unis où ça se passe mieux, euh, pouvoir capter par exemple hein, le rebond qui pourrait commencer en Asie, euh, aller chercher plutôt les secteurs de la tech, des choses comme ça. Bon, vous voyez, on peut rajouter une valeur ajoutée euh, même à ce graphique-là. Euh, et donc, la conclusion, c'est que certes, la période est difficile, mais on est toujours dans des périodes difficiles. Finalement, si on regarde, il y a toujours, quand ça va bien, on s'inquiète sur l'avenir. Quand ça va mal, on s'inquiète sur le présent. Donc, l'idée, c'est qu'il y a toujours des solutions euh, et, et euh, il y a des outils qui sont à notre disposition pour gérer l'épargne. Alors, je vais continuer finalement avec euh, le type d'allocation qu'on préconise. Euh, comme je vous le disais en préambule, on va prendre ce que vos placements dans les actifs qui sont les moins risqués euh, et puis on va rajouter une diversification sur des actifs qui sont un tout petit peu plus risqués, les obligations par exemple, des actions avec un mécanisme de protection, donc des fonds à formule par exemple. Euh, on va pouvoir investir sur des fonds immobiliers, de PCI, SCPI. Ensuite, on va rajouter une part importante de fonds d'allocation flexibles, des fonds donc patrimoniaux. Ce sont eux qui vont apporter le maximum de diversification et de flexibilité. Et enfin, on va rajouter des actions pour avoir de la performance. Et dans les actions, on va privilégier les actions qui ont de la diversification mondiale, celles qui peuvent être notamment captées les meilleures sources de performance un peu partout dans le monde, et celles qui ont une approche ESG, parce qu'on a constaté euh, que ces approches ESG faisaient beaucoup de bien, à la fois en termes de risque et de performance. Alors, voilà, pourquoi choisir des fonds euh, ESG Alors, d'abord, pour des raisons euh, très pragmatiques, c'est qu'en 2019, ce euh, sont les, les, perf les fonds qui ont le mieux performé sur les actions, et que sur le premier trimestre 2020, c'est aussi les fonds qui performent le mieux. Donc, il euh, y a un côté très pratique. Euh, juste un petit mot sur l'ESG, qu'est-ce que ça veut dire, on, vraiment rapidement Ce euh, sont des gestions qui prennent en compte trois critères. E pour environnement, S pour des critères sociaux et G pour la gouvernance. C'est-à-dire que ce sont des critères qui ne sont pas financiers. Là, on ne regarde pas la performance d'une entreprise ou sa solidité, euh, euh, de la solidité de son bilan. Non, on regarde en fait euh, la qualité de sa gestion vis-à-vis -vis, euh, de ses fournisseurs de son environnement, de ses sous-traitants, de ses clients, de ses salariés, etc. Et ça, c'est mesurable. Et ce que l'on constate, c'est que ceux qui sont les meilleurs sur ces critères-là, depuis plusieurs trimestres, c'est une, une, une gestion qui a son essor assez récent, mais on constate que ça donne de très bons résultats. Pourquoi Alors, il y a des raisons structurelles. Ce sont des gestions qui s'intéressent à, à des fondamentaux, à des, des tendances fondamentales, ces tendances fondamentales, en fait, elles vont traverser les cycles beaucoup plus, beaucoup mieux, euh, parce que elles vont s'investir sur des thématiques comme l'énergie renouvelable, euh, l'énergie verte, le stockage de l'énergie, la mobilité verte, euh, des besoins médicaux, des thématiques comme la sécurité alimentaire, la sécurité informatique qui sont essentielles. Et, et on a vu dans cette phase de confinement que ça prenait vraiment une importance capitale. Euh, donc, ces secteurs-là, en fait, ces, ces thèmes-là, euh, ils, sont, euh, ils sont très solides et ils sont vraiment à des horizons très longs. Euh, ensuite, ces, so ces gestions s'intéressent à des sociétés qui ont des bons fondamentaux, euh, de une meilleure visibilité, des bilans plus sains. Et puis, il y a une raison aussi conjoncturelle, comme l'a souligné Esti, euh, qu'est-ce qui ne va pas bien en ce moment euh, C'est le pétrole, euh, c'est les transports, euh, le, le tourisme, les matières premières, les secteurs financiers. Et ce sont des secteurs qui sont soit absents, soit très peu présent dans les gestions ESG. Donc, ça donne de très bons résultats, ça donne cette prime ESG qu'il est intéressant d'avoir en portefeuille dans, dans son épargne et qu'on vous propose dans, dans, dans nos solutions. Alors voilà, dernière question, euh, même si on l'a déjà un, un peu abordé, mais on va le voir sur le plan graphique. Euh, Est-ce que c'est le bon moment d'investir dans ce contexte Alors, ça peut être un peu contre-intuitif parce que, on a dit qu'il pouvait encore y avoir quelques risques, qu'on n'avait pas réglé évidemment tous les problèmes. Mais ce que l'on constate sur ce graphique qui vous présente en fait depuis le lancement de la création du, du CAC 40, vous avez dans les sphères euh, des sorties de crise, des moments de sortie de crise. Et vous voyez qu'à chaque fois, euh, si vous aviez investi au moment de la sortie de crise, vous auriez connu euh, une progression de votre investissement, 
même dans l'optique euh, d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, après le choc qu'on vient de connaître. Parce que là, on n'est vraiment pas au plus haut, hein, la flèche ne nous amène pas au plus haut. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, les sorties de crise sont toujours des bons points d'entrée pour investir l'épargne. Ça n'a pas changé. Maintenant, il faut respecter certaines règles. Euh, Jean-Charles euh, l'a rappelé en préambule, mais c'est adapter son horizon d'investissement sur plusieurs années. Ça, c'est tr très important. Euh, adapter euh, la dose d'action euh, par rapport à, à, aux obligations compte tenu du risque que vous êtes prêt à prendre. Toujours avoir une épargne diversifiée, c'est toujours utile, euh, quoi qu'il advienne. Euh, et puis, bien évidemment, lisser ses investissements fragmentés pour éviter euh, d'investir au pire moment. Mais sinon, euh, ça reste des, des, des bonnes opportunités d'investissement. Et puis, euh, tout ce que je vous ai dit là, euh, l'intérêt de la diversification, la location flexible, action, obligation, tout ça, c'est ce qu'on vous propose euh, dans des solutions clés en main, euh, j'ai envie de dire, sur, euh, sur des portefeuilles qu'on peut vous proposer euh, via vos, vos conseillers. Voilà Romain, ce qu'on pouvait dire sur les solutions d'investissement. Merci Jean-Christophe. Est-ce que, par exemple, tu pourrais citer quelques entreprises éligibles aux critères ESG qui performent bien aujourd'hui sur les marchés financiers Oui, on, a, alors, on en a plein. Euh, on en a plein. Vous avez, euh, euh, par exemple, euh, aux États-Unis, euh, Gilead, euh, qui est une société dont on a beaucoup parlé, qui, euh, qui est dans la santé euh, et qui euh, travaille sur un traitement euh, pour, pour euh, traiter le coronavirus. Euh, vous avez euh, des sociétés qui produisent euh, de l'énergie électrique et qui sont vertes. Euh, C'est notamment le cas de la société, la, la première société d'électricité au Portugal. Euh, vous avez euh, plein de sociétés, même NG, euh, les de, de façon générale, les sociétés du secteur utilities euh, comme NG sont euh, parmi euh, les, les entreprises les mieux notées euh, sur euh, les, les dimensions ESG. D'accord, merci beaucoup pour un. Pour cette réponse, on a également euh, des interrogations qui nous remontent de la part des clients par le biais des, des conseillers en gestion de patrimoine et des banquiers privés qui les, qui les rencontrent tous les jours, euh, notamment des questions qu'ils peuvent poser sur, le, sur la solidité aujourd'hui euh, des compagnies d'assurance et l'impact que pourrait avoir la crise actuelle, notamment sur la rémunération du fonds en euros. Est-ce qu'éventuellement, Jean-Christophe, tu aurais des, des éléments de réponse à nous, à nous donner par rapport à cette inquiétude-là qui peut, qui peut naître chez certains clients alors, je vais commencer par les aspects positifs. Euh, les aspects positifs, c'est que, comme l'a souligné Esti, il n'y a pas eu de dislocation du, du marché obligataire. C'était un risque qu'on pouvait euh, avoir, euh, mais l'intervention des banques centrales était tellement massive, euh, bien ciblée, euh, qu'elle a permis d'éviter des problèmes de liquidité euh, et, et elle, a, elle a permis en fait d'apporter de, 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 de l'accalmie euh, sur, les, sur les taux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, la dette française, par exemple, malgré l'augmentation de l'endettement, on va passer de 100% du PIB probablement à 112, 113, voire 115% du PIB de la France en, en dette. Euh, ça s'est traduit par une légère tension sur la dette française, mais globalement, la France, le Trésor français n'a pas eu de difficulté à placer ses émissions. Euh, en moyenne, le coût moyen des émissions de l'État français est toujours négatif c'est légèrement négatif, c'est moins 0,07%. Mais vous voyez que l'État français continue de se financer à de très bonnes conditions. Le spread, l'écart par rapport à l'Allemagne, il s'est un petit peu écarté, mais, mais, mais très peu. Et euh, l'État français a déjà euh, financé 40% de ses besoins de 2020. Donc, euh, la dette française qui est très présente dans le fonds en euros, hein, le fonds en euros, c'est, euh, pour faire simple, 80% d'obligations souveraines, beaucoup d'États français évidemment, euh, et 20% euh, ce sont des actions de l'immobilier, il euh, y, y a une solidité, euh, une bonne résistance de la dette française. Maintenant, alors j'ai je, je parlé des, des aspects positifs, maintenant on va parler des aspects un peu moins positifs, euh, c'est que ça ne va pas changer euh, la, la difficulté à obtenir du rendement. C'est-à-dire qu'on est, on est toujours dans cette configuration de taux qui sont très bas, euh, cet environnement il est, il est euh, amené à durer encore très longtemps, euh, et donc, même si on a évité le pire, euh, on reste quand même dans, une, dans un contexte où on va avoir très peu de, de, de rendement sur le fonds en euros et le stock d'obligations anciennes qui performait bien, qui remportait bien, euh, continue de s'éroder. Donc, on est toujours dans la même logique qu'il faut aller chercher des UC euh, pour améliorer euh, le, 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 fonds, euh, le fonds en euros. Donc, euh, ça se fait très naturellement. On n'est pas obligé d'aller chercher et les actions et de prendre de, de plein fouet le choc action. Et on peut diversifier, on peut faire plein de choses avec les UC. 
Merci Jean-Christophe. Une question également qui nous remonte régulièrement, qui nous est posée euh, très régulièrement de la part de nos clients. Pour Esti, cette fois-ci, est-ce euh, le moment d'acheter des actions, premièrement, et deuxièmement, qui seront les gagnants de cette crise tout à fait. Alors, je pense que, voilà, on, on vous parle beaucoup du moyen terme. On parle beaucoup de construire des portefeuilles diversifiés. Euh, on parle de, de ne pas essayer de, de toujours avoir le meilleur moment pour acheter ou pour vendre. Euh, et finalement, la question, elle revient quand même quand on a eu une chute du marché comme ça et puis un rebond comme, comme on l'a vu au mois d'avril. Est-ce que c'est euh, -ce est fini Est-ce que nous avons traversé le pire Est-ce que c'est le moment de rajouter à, à, nos, à, à nos portefeuilles d'action alors, premièrement, euh, en très court, je pense que c'est trop tôt parce que je pense que nous allons avoir pas mal de volatilité dans les prochains mois. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas saisir ces différentes opportunités pour utiliser peut-être les six prochains mois pour ajouter des, pos des positions à des, à des points d'entrée beaucoup plus intéressants. Donc, peut-être un petit peu tôt en se disant que la volatilité va, va continuer et qu'on risque de revoir... Euh, comme on dit, une jambe à la baisse dans les marchés. Mais de nouveau, si on réfléchit à, à plus long terme, ça peut être intéressant. Ensuite, euh, avant d'arriver avant sur les gagnants et les perdants, peut-être un petit mot, euh, Jean-Christophe en parlait, et nous parlons aussi du marché obligataire, alors pas seulement euh, dans tout ce qui est souverain, mais quand on parle de crédit, euh, donc de dette d'entreprise, ça, c'est beaucoup plus protégé par les banques centrales. Et je pense que c'est déjà intéressant de commencer à ajouter, même si un petit peu de volatilité est possible, nous avons des points d'entrée intéressants et beaucoup plus de protection grâce aux banques centrales. Alors, en termes de gagnants et de perdants, je pense que euh, on a beaucoup de, choses, beaucoup de secteurs qui sont assez clairs. Tout ce qui est voyage, euh, aviation, hôtellerie, restaurant, euh, va souffrir et va continuer à souffrir. Euh, on le voit même dans les mesures de déconfinement, on ne revient pas juste à la normale, on ne va pas retrouver euh, ces comportements aussi facilement que ça. Donc, ça va avoir tendance à souffrir. Les gagnants, forcément, tout ce qui est la santé, euh, forcément, tout ce qui est la technologie. Regardez, euh, regardez ce qu'on arrive à faire de la maison. Euh, on va avoir euh, des industries, je pense, on va avoir un petit peu de ce qu'on va voir, appeler de la déglobalisation. Donc, rapatrier des industries stratégiques, comme la santé, comme la technologie, comme la défense chez nous, pour ne pas être aussi dépendant euh, des, des approvisionnements de l'étranger. Euh, et puis, au niveau des matières premières, on risque d'avoir aussi un petit peu de perdant euh, à plus long terme. Par contre, euh, ceux qui sortent gagnants, ceux qui, les entreprises qui arrivent à bien gérer cette crise, qui sont un petit peu plus protégées, qui sont vues comme plus défensives, euh, avec une croissance peut-être un peu plus garantie ou un peu plus protégée, devraient continuer à être gagnants dans les mois à venir. Très bien, merci beaucoup Esti pour cette réponse. Peut-être une, une dernière question qui, qui revient régulièrement de la part des clients pour Jean-Christophe. Est-ce intéressant d'avoir de l'or aujourd'hui en portefeuille Ah oui, alors c'est effectivement, quand on regarde le, le, le parcours de l'or, ça, ça donne envie d'investir sur l'or. C'est vrai que l'or fait partie des actifs de, de diversification qu'on qu utilise régulièrement euh, dans, dans nos portefeuilles. C'est vrai qu'il a ce côté actif refuge, euh, notamment euh, en alternative à de la dette euh, souveraine, euh, dont on a dit qu'elles elles avaient quand même suscité quelques interrogations, un peu de méfiance vis-à-vis -vis des devises. Et donc, dans ce contexte de stress, euh, l'or a retrouvé beaucoup de vigueur. Et il a même progressé de 30% sur un an. Alors, comme l'a montré Esti, ça n'est pas euh, linéaire. Hein, euh, on a même eu euh, dans le pire, euh, de, dans le pire de la crise, l'or a chuté. Donc, euh, il n'a pas été actif refuge tout le temps. Donc, cette, cette, euh, ce, cet aspect décorrélant de l'or vis-à-vis des actions, il faut le regarder aussi sur du long terme, parce que à très court terme, ça peut ne pas fonctionner. Euh, mais c'est vrai que c'est un, c'est un actif que que l'on peut avoir en portefeuille. Nous, on l'utilise. Simplement, attention sur la notion d'actif refuge. Euh, l'or euh, marche bien quand il y a du stress et quand euh, et à partir du moment où euh, les marchés les institutions sont moins inquiets sur les marchés ils vont probablement euh, vendre les actifs refuges pour aller euh, acheter un peu plus d'actifs risqués des actions et donc ça peut ça peut euh, l'or peut en pâtir rappelons quand même que euh, depuis euh, depuis huit ans en fait depuis son pic de, de 1800 dollars euh, en 2012 l'or n'a jamais retrouvé son plus haut donc euh, euh, vous voyez, c'est quand même assez relatif. Euh, et donc, euh, voilà, c'est un paramètre de gestion 
mais on ne peut pas compter non plus euh, que sur l'or euh, et tout le temps. Si, si je peux juste ajouter un, une toute petite chose, euh, je pense qu'il faut, il faut aussi relativiser la taille d'une position de l'or dans les portefeuilles. Donc, c'est intéressant, c'est comme couverture, comme protection. Alors, j'ai des collègues qui ont souvent dit dans le passé, qui travaillent dans les matières premières, qu'il faut acheter l'or en espérant que ça ne marche pas tellement bien, parce que ça veut dire que tout le reste du portefeuille marche très bien. Donc, on essaye d'acheter l'or en se disant que quand on a des périodes comme maintenant, ça devrait aider à protéger, mais ça devrait seulement représenter quelques pourcents d'un portefeuille et pas une classe d'actifs en soi avec des trop grosses positions non plus. Très bien, merci. Voilà. Merci à tous les deux, en tout cas, pour vos réponses et vos, vos précisions sur, sur cette webconférence. Merci Jean-Charles également pour, pour tous ces éléments-là. Avant de nous quitter, je tiens à vous remercier également à tous les participants qui ont pu se connecter aujourd'hui. Et je souhaite clôturer cette webconférence en citant notamment le plus célèbre des investisseurs américains, Warren Buffett, qui nous disait « Voyez la fluctuation allié plutôt que votre ennemi ». Tirer profit de la folie plutôt que d'y prendre part. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.